Ikaw ba ay isang content creator? Ikaw ba ay isang live streamer? Ikaw din ba ay sudyante? O ikaw ba ay nagkatrabaho? So, yun na nga guys. So, uh, once again, this is Rich. At gusto ko muna kayo welcome sa ating YouTube channel. So, if you want more uh, YouTube tips, tech tips, and editing tips, subscribe to my YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga next video. So, if hindi ka pa ka-subscribe, ano pa kinitay mo? Subscribe ka na! Habang hinatay ka na mag-subscribe, intro muna. So, yun na nga guys, kaya na sinabi ko nung una, if ikaw ay isang content creator, or live streamer, estudyante, or nagkatrabaho na nangangailangan ng webcam. Yan, yung pagsosabihin eh. If ikaw ay kailangan mo ng webcam para sa iyong uh, live stream, para sa iyong pag-record ng content, para sa iyong mga school works, para sa iyong mga office meeting, Ayan, so pag-uusap natin, kung ano bang webcam, ang dapat mo gawin, ang dapat mo kuhain. Okay? So, maraming webcam na lumalabas sa market na sulit naman yung presyo, mura lang siya, pero yung quality niya, hindi maganda. Kagaya nung gamit ko ngayon, nakikita nyo may gamit ko camera ngayon, yung video quality ng gamit ko ngayon, hindi siya ganun kalinaw. Kasi ang gamit ko ay webcam. So, ang webcam ko nga pala ay... Logitech HD C310. Yan ang gamit kong uh, webcam ngayon. It's a budget-friendly webcam lang naman, pero yung kanyang quality ay hindi ganun kataas. So, may mga, may kuha ka mga webcam na around 720p and 1080p. Pero, if gusto mo na mataas na quality ng webcam, nag-gastos ka naman around 4,000, 6,000 para makakuha ka ng decent quality HD na webcam. So, a little bit pricey para lang sa isang webcam, di ba? Is it practical? Maybe not. And also, ang mga ibang uh, malalaking live streamer or ibang malaking content creator, gumagamit sila ng digital camera. Yes, or no? Yung ang ginagamit nila as webcam. Quality? Yes, ang ganda quality. Fair price. Kumusta naman ang presyo. Pero, if gusto mo ng sulit, high quality, ang presyo ay hindi ka naman mapapaaray at siguradong meron ka na ngayon, pwede-pwede mo gamitin ang iyong mobile phone. Pwede-pwede mo gamitin ang iyong mobile phone. So, napaka-efficient pag ang iyong cellphone ang iyong gagamitin. So, kasi naman meron ka naman camera phone. So, napaka-sulit, diba? Hindi lang siya phone. Pwede mo siya gamitin as digital camera or vlogging. Siyempre, pwede mo siya gamitin as webcam for your streaming. So, paano ba natin gagawin yan? Paano ba natin gagawin webcam ang ating cellphone? So, ito na yan. Turo ko sa inyo. Una, kailangan nyo i-download ang app na to sa inyong mga mobile device. Free mo siya makukuha sa Play Store. If na-download mo na yan sa iyong mobile, download mo naman ito sa iyong computer. So, okay na. Na-download mo na sila parehas. Ngayon, na kailangan mo lang gawin is i-connect ang iyong cellphone sa iyong computer or laptop gamit ang iyong charger. Yung cable na charger nyo, yung USB cable, yun ang nagimitin nyo. Ang mga spakabito na, kailangan nyo lang gawin, i-run yung pinadownload ko sa inyo sa inyong mobile device. So, dapat ganito ang itsura niya. Dapat nakikonect nyo na sa inyong mobile device, ganito dapat ang itsura niya. Okay, so so waiting na tayo sa connection ng ating uh, 
cellphone sa ating laptop or computer. Ngayon naman, papatagbuhin ko yung software na to sa aking computer. So yun guys, nakita nyo na na nadetect na siya as webcam. So kaya nyo lang gawin, i-detect nyo siya as webcam sa inyong mga softwares. Kaya maray, gagamitin siya sa Zoom, yan para sa inyong mga meetings, or gagamitin nyo siya sa mga streaming apps like Streamlog, StreamYard, OBS, or Prism. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang quality difference ng webcam at ng ating cover phone. Dito na guys, ipapakita ko sa inyo ang quality difference ng webcam at ng cell phone camera nyo. Webcam, cell phone camera. Webcam, cell phone camera. So, nakita nyo na ang difference. Bakit tayo mag-spend ng malaki around 4,000, 6,000 just to get the quality. If on hand naman, meron tayong mga mobile device. Meron tayong mga cell phone. If may paya ka naman at pwede kang mag-spend ng malaki, you can go with digital camera, DSLR, GoPro, or much better yet, spend it sa magandang cell phone. May magandang camera ka na, may phone ka na, nakakapag-games, nakakapag-internet, at higit sa lahat, may flashlight at kagulito ka pa. <laughs> so, yun lang naman. So, if ikaw ay nagbabalak mag-livestream, pwede mag-livestream ka ng mga games, or gumagawa ka ng content through your computer, nag-record ka via webcam, or ikaw ay merong online class, or online meeting, so pwede pwede mo gamitin ang camera ng iyong cell phone. So yun lang, hanggang dito lang. Sana may natunan ka, sana may nahihigan mo, at sana nagustuhan mo. If nagustuhan mo, hit the like button. And if hindi, okay lang. But huwag na huwag mong kalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell para like ang update sa aking mga next video. Pero syempre, bago tayo magpaalam, mag-iiwan na naman ako sa inyo ng isang rich mind kasabihan. Nagtataka ka? Bakit hindi ka niya type? May dalawang pasong lang yan. Una, hindi ka naman keyboard para maging type ka niya. Pangalawa, mukha ang mouse. Bye!